नमस्कार स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण खबर कार्यक्रम माउंटेन हिल देख में मा तपाईलाई स्वागत छ म बिनिता केसी दर्शक बिन आजको माउंटेन हिल डेक्स मा हामी महिलाहरुमा हुने योनी श्रापका बारेमा कुराकानी गर्ने छौ एउटा महिला भएर जन्म लिसकेपछि योनी श्राप भनेको कुनै पनि फेजमा गएर यो समस्यासँग चाहिँ महिला आरुले से फेस करने पर सा सामान्य रूप में स्वाभाविक रूप में यो ये उटा ठुलो समस्या है ना यो ये उटा रोक पने है ना तरह ये इसको लेवल से अलग अलग बढ़े रहा यो समस्या आजे बढ़ते गए वाणी जाए इसलाय उटा अस्वाभाविक रूप में रोक का रूप में पनी ली नहीं करी था आज तो माउंटेन हेल्डेक्स में हमी यो स्वाभाविक रूपमा कस्तो हुन्छ अस्वाभाविक रूपले बढ्दै जाँदा के कस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् भन्ने विषयमा वरिपरि रहेर नै कुराकानी गर्ने छौ कार्यक्रमको पहिलो बसाईमा योनी श्राप सम्बन्धी एक जानकारीमूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै छौ
दर्शमिन भखरे मात्रे हमें यह हरुलाई यूनिस श्राप का बारे में एक जानकारी मुलक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके का सो ऐसे विषय में और जो विशेष रूप में जानना खलागी हमें ले नेचर केयर अस्पताल का आर्वेज चिकित्सक सभ्यता पंती संग कुराकानी करेगा सो अब अपालो यो कुराकानी को दर्शविन देती बेला हमी माउंटेन हिल देख्स मा छों आज को माउंटेन हिल देख्स मा हमी अधिकांग समहिला मा हुने यूनी श्राप का बारे मा कुराकानी गणा गोई रहेगा सों राज हमी संग कुरा गणा का लागी नेचर केर अस्पताल का आर्वे चिकित्सक सभ्यता पंती हमी संग पस्तित अधिकांग समयला आरु को ये बता समस्या होन्छ यूनी बार जैसे यो विभिन्न प्रकार कुछ ही लोग बता था रु बगने समस्या रो इस लाइज़ हैं स्वेट प्रदर्भनी बनीं था तर यो अली कॉमेडी मैनेज लाइट हाँ सो यो सब दो को बारे में जी ना क्यों यो अली के तीन नेपाली उसमें सब पहले बुझने बात समा बुझाए देने सुना यो स्वेट प्रदर्भ एलाइस हैं इंग्लिश टॉम में बानो पड़ता लियो कोरिया बांसा रा आम मानसिले बुझने बासा में बानो पड़ता से सेतो पानी बगने हो इसमें से महिला आरुको महिला आगे पानी बने सेतो योनी बाटा सेतो पानी तेरे बाक्सा सेतो पानी बगनु आफे में समस्या वही ना सेतो पानी बगने संसंगाई चिलाऊने दुर्गंध होने रत्तु सेतो पानी इतनी मात्रा में बगनो पड़ता कि तिसले महिला अरुले लगाए को अंडरगार्मेंट्स में बिजी को होनो पड़ता तथा तिसले बाटा बॉस ना को लगी और उन्हें एक्स्ट्रा पैड और ऐड करनो पड़ने उनसा तिस तो कंडीशन बायो बने मात्रा यो समस्या के रूप में देखेंगे ना वही सामान्यतया अली अली मात्रा में से सभी मैनी सारे में सभी महिला आरु में सेतो पानी बगने चाहिए उनसे यो समस्या आउने को कारण से क्यों आ इसको कारण आरु लाई मोटा मोटी रूप में दो ही वैग में विवाहन करना सकें सा ये वड़ा से इसलाय फिजियोलॉजिकल कॉज बन सा ये वड़ा से पैथोलॉजिकल कॉज फिजियोलॉजिकल वाले के साइ हमर शरीर में उन्हें सामान्य प्रक्रिया हो सामान्य प्रक्रिया में उन्हें सेतो पानी बगने कारण लाई से फिजियोलॉजिकल बन सा इसमें से ओल्डी पिवर्टी बन सा जब जून बेला महिला आरु को महीना बारी शुरू होने टाइम बन सा तो एज में बार देखी चौदह वर्ष को उम्र में से अली देरे मात्रा में सेतो पानी बगने उन सा तो संग संग ये न अंतिस्ते ही अर्को चाहिए यून उत्तेजना को बेला में अपने सेतो पानी बगने उनसा थोड़े थोड़े मात्रा में से रेगुलरली नहीं बॉक्स है ना तर यो कंडीशन में से अलग तेरे मात्रा में बॉक्स है यो से ही समस्या वही ना आई अन्य अर्को से मतलब पैथोलॉजिकल कॉज बने पैथोलॉजिकल कॉज बने को कोस्टो बने इसको पछाड़ी सेतो पानी से और एक रोग का ही लक्षण के रूप में देखें जा जिस तरह अब कोई महिला आ रही है सुगर रोग लगे कुछ है डायबिटीज़ हो बने डायबिटीज़ को कारण ले गर्दा उसको सेतो पानी बगने उनसा अब कोई महिला एनीमिक शा रोग ताल पता उस लाय रोग रोग को मात्रा को कमी शा बने तेज को कारण ले गर्दा पनी सेतो पानी ब इस तरह जैसे कई कारण पसारी छह जितने कारण को कारण ले गौर दाखिल रही जाए सेतो पानी बागे को छह वाने देखी जाए तो पैथोलॉजिकल काउंस आ रही बायो जस्सो इसको समस्या कौसरी होन्छ इसलाई यो बने को क्यों इसको काउंस आ रही तो यानी बताइए सकनु बायो है ना तर इसमें बनी जस्सो महिला आ रही है जैसे कौसरी प मैले अगी पनी बने यो सामान्य तया पनी उनसा सब इलाय होने ही पड़ सा ऐ ना बायो बने ने प्रॉब्लम क्रिएट उनसा हमरो यो नीलाय मोइस्ट रखना को लागी नहीं सेतो पानी बगने हो इतनी सेतो पानी बगे ना बने पनी मोइस यो नी सुखा बायर और उस समस्या आरु निस्किन सा तो बायर माला यो सामान्य मात्रा में बको सेतो पानी बगे को अत्यधिक मात्रा में सेतो पानी बगनु पड़े हो वाने माइले तेरे मात्रा में बगनु पड़े हो अंतिम संग संग ही इसको कलर से अलग तरी चेंज हों सा सेतो ना बाई रा अलग तरी एलोइश कलर को पहिलो पहिलो हों सा अनितो दही को जस्तो छोकरा छोकरा पड़े रा आउने चिल्लो सिगन जस्तो चिल्लो चिल्लो होना सकता अंतिम स अने अब तीस पचाड़ी महिला आ रही है यो समस्या के रूप में देखी साके पासी जाए फर्स्ट में वहाँ आ रही कुने हेल्थ पोस्ट में जानू पड़े हो कोई चिकित्सा करो संग बैठनू पड़े हो अंतिस पशी मात्रे 
चिकित्सक प्लान कर कसरी इन्वेस्टिगेशन करने भाई अब तेस में नर्मल रुटीन इक्जामिनेसन में ब्लड इन इक्जामिनेसन पर्स तो संगसंगे पिशाब को जांच कर पानी को जांच कर पानीक जांच भी कर अभी अर्क पैपिस्मिर टेस्ट भाई तो पाठेघर को मुख को पानी का जांच करो के कारण बगे भूमि से हमें तो इन्वेस्टिगेसन कर पत्ता लगन सकता यो रोग लगी सके मुख्यतया देखने लक्षण इसको लक्षण में सेतो पानी बग्ने इट्स सेल्फ एट लक्षण हो तो संगसंगे योनी चिलाने पर होनी महिला लो बैक पेन हई तल को कमर से धीरे दुख्ने हो संगसंगे तिग्रा धीरे दुख्ने एकदम इरिटेट होने फिमेल टाउ को दुख्ने वाक वाक लगने तस्त खाल प्रब्लम्स धीरे देखिं ये समस्या देखी सके उन्नी पहचान भी कर सके कि मैं चाहे ये रोग लगी सकते था पाई सके इसको उपचार पद्धति कस्त हो उपचार पद्धति मू ना आयुर्वेद चिकित्सक हो तेल आयुर्वेद ट्रिटमेंट प्लान में हम एट आयुर्वेदिक औषधी खाए ट्रिटमेंट कर सकता अर्क हम थेरापिटिक प्रोसिडियर छो थेरापीज ट्रिटमेंट कर सकता अंत संगसंगे हमीर योग कम कर सौ तो संगसंगे घरेलू उपचार सामान्य समस्या घरेलू उपचार सल्व कर सकता इसमें से थेरापी भाजा से हम योनी प्रक्षालन योनी पिछु उत्तर बस्ती भाई तीनवटा मेजर ट्रिटमेंट सीस्टम छ आयुर्वेद में योनी प्रक्षालन के आयुर्वेदिक औषधी को पाक पकाएर तो पानी ने योनी धोने हो योनी सफा करने हो तेल योनी प्रक्षालन भाई योनी पिछु इसलिए नर्मल भाषा में पेशरी भाई इसमें औषधी एट कटन बल में राखे तो कटन बल योनी भित्र इंसर्ट कर सर्टेन टाइमसम होल्ड कर लगन पेसेंट लिशरी नहीं सेतो पानी बग्न कम हो संगसंगे एट उत्तर बस्ती भाई ट्रिटमेंट आयुर्वेद में तो उत्तर बस्ती चाहे औषधी पकाए महिला योनी पाठेघर में नहीं पठाएर ट्रिटमेंट कर जस्तु यहाँ बताने भो कि यो ढाड़ दुख्ने विभिन्न यो योनी चिलाने यो विभिन्न समस्या आँसन भन्न भो रहा योनी में संक्रमण होता खेल पक्की बेचिनी एट भर न विभिन्न समस्या तो आने भे ये समस्या सब खाल इसको महिला होने हो कि कस्त हो प्रत्येक महिला ने अपने लाइफ में एटलिस्ट भी एक पटक ये प्रब्लम से फेस कर मेन देखिने वाने महीनाबारी सुरू होने भाग अगाड़ी अभी अर्क युवती हई फिफ्टीन टू फोर फोर्टी नाइन इयर्स बीच को यह पीरियड में धेरे देखिने होनी अर्क सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बेला में जो धेरे सेक्सुअल रिनेसन राख्ह वहाँ बड़ी देखि इसको एटा साधारण अवस्था स्वाभाविक अवस्था या अस्वाभाविक अवस्था भनम अलग समस्या तो प्रब्लम से अलग डिप्ली गई सके अज बड़ी भन न अब जो अलग स्मेल आँच बड़ी आने हो अलग सेतो पानी बग्ने अज बड़ी बग्ने हो कस्त हो चरण इसमें हजूले भन्न भो तस्त चरण फर्स्ट स्टेज में सामान्यतया सेतो पानी बग्सन मत तर इन्फेक्शन को कारण अभी डिप भू अगि हजूल जस्ट जिस प्रब्लम अल बढ़ो इरिटेट होने चिलाने ढाड़ कमर धीरे दुख्ने पेसेंट एकदम पेल होने तस्त हो बढ़ो तो इन्फेक्शन डिप गई सकता होना सकता पाठेघरसंग संबंधित प्रब्लम्स देखना सकता हाई तेज टाइम में ट्रिटमेंट करना जरूरी जो ये समस्या चीज स्वाभाविक रूप में जस्तु महीनावारी होने बेला में उत्तेजना भे बेला में होने कुछ भी यहाँ भन्न भो है प्लस अब यह जो गर्भवती बेला में हो यो बेला में कस्त ये गर्भवती को बेला में अर्ली प्रेग्नेंसी को बेला में धेरे देखिं है तो संगसंगे जिस फैमिली प्लांग को मेजर्स ओरल पिल्स यूज करूँ वहाँ धेरे देखि तो संगसंगे कंट्रासेप्टिव यूज जिस अब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जस्ते कपटी राख्वे फिमेल्स देखि प्रेग्नेंसी को बेला में अर्ली प्रेग्नेंसी भर्खर बच्चा बस को टाइम में अल धेरे नहीं सेतो पानी बग्ने ये स्वाभाविक जब यूनिस्वाप भैर होती बेला में चाहे चिकित्सक को गए सलाह लिना आवश्यक छे 
मा तो सबैले बग्नु नै पर्ने हुन्छ यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो त्यो भएर स्वाभाविक रूपमा चाहिँ चिकित्सकै पुग्नु पर्ने जरुरी चाहिँ छैन तर मैले अघि भने चिलाउने दुर्गन्ध आउने र कलर अलिकति फरक भयो धेरै मात्रामा बग्यो भने चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह लिनु पर्ने हुन्छ यस्तो समस्याहरु आइरहेको बेलामा पक्के पनि प्रजनन अंगका संक्रमणहरुमा जसमा यो विभिन्न हालका यौन रोगहरु पनि पर्दछन् हैन यस्तो बेलामा भएर सेतो पानी बग्ने चाहिँ हुन्छ हैन तर सेतो पानी बगेर यौन रोग हुने चाहिँ हुँदैन अस्वाभाविक रूपमा यो यौनिस्राव हुन यौनिस्राव हुने जुन कारणहरु हुन्छ यसको मुख्यतया कारण चाहिँ के हो अ मेन कज भनेको इन्फेक्सन हो है इन्फेक्सन को कारणले गर्दा धेरै मात्रामा सेतो पानी बग्छ त्यो सँगसँगै अरु धेरै यसलाई बुस्ट अप गर्ने फ्याक्टर्सहरु छ जस्तै यो नुतेजना मैले भने ओरल पिल्स खाइराको बेला भने है त्यसमा चोटपटक लागिरा योनि अर योनिको ओरिपरिको अंगहरुमा चोटपटक लाग्यो भने पनि धेरै मात्रामा सेतो पानी बग्ने हुन्छ अनि त्यो सँगसँगै डाइटहरु म्यानेज गरेर कुपोषित भयो अनि ब्यालेन्स डाइट लिन सकेन भने पनि यो बग्ने हुन्छ यो एउटा नेचुरल प्रोसेस भयो यो हुनै पनि पर्छ र कसैलाई फेरि चाहिने भन्दा बढी भए पनि एउटा रोगकै रूप पनि भयो हैन यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा बिरामीहरुले भनौ न यस्तो मान्छेहरुले चाहिँ अलिकति जो अलिकति बढी लागेको छ उनीहरुले चाहिँ कसरी खाने कुरामा कसरी सन्तुलन सन्तुलन यसमा चाहिँ ब्यालेन्स डाइट भनेर कार्बोहाइड्रेट धेरै मात्रामा चाहिँ खानु हुँदैन यो कन्डिसनमा कार्बोहाइड्रेट चाहिँ कम खाने भिटामिन प्रोटिन मिनरल्सहरु चाहिँ धेरै मात्रामा लिने स्पाइसी खानेकुराहरु धेरै मसला राखेको चिलो पिरो अमिलोहरु यो चाहिँ खानु भएन प्लेन डाइट दूध र ताजा सागपात र फलफूलहरु चाहिँ म्याक्सिमम खानु पर्ने हुन्छ अनि जस्तो यो महिलाहरुले चाहिँ कस्तो सरसफाइहरुमा ध्यान दिदा कसरी सरसफाइ दिने यहाँहरुले कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ आउने बिरामीहरुलाई जो अस्पतालमा आका हुन्छन् यस्ता समस्या अ यो सेतो पानी बग्नु आफैमा मैले इन्फेक्सनको कारण चाहिँ मेन हो भनेर भने हैन अ सरसफाइ भएन भने इन्फेक्सन हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ एभ्री पटक हामी ट्वाइलेट गइसकेपछि योनीलाई वास धुनु पर्ने हुन्छ है अनि रेगुलर हामीले अन्डर गार्मेन्ट्सहरु चेन्ज गर्नु पर्छ अनि कसैले चाहिँ ट्वाइलेट पेपरहरु युज गर्छ र त्यसलाई त्यही ट्वाइलेट पेपरकै एलर्जी हुन्छ त्यस्तो कारणले गर्दा पनि धेरै वाइटिस डिस्चार्ज हुन सक्छ त्यो भएर चाहिँ आफूले केले इरिटेट गरिरहेको छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ सुरुमा पहिचान गर्नु पर्यो आफूले सरसफाइमा चाहिँ रेगुलर अन्डर गार्मेन्ट्स चेन्ज गर्ने अनि आफ्नो अन्डर गार्मेन्ट्सहरुलाई मजाले चर्को घाममा सुकाउने अनि ट्वाइलेट गइसकेपछि रेगुलर सफा पानीले वास गर्ने यो यूनिस्राव हुँदाखेरि चाहिँ एक प्रकारको गन्ध त आइने हाल्छ हैन तर त्यो गन्धलाई पनि कहिले काहीँ चाहिँ त्यो अलि बढी नै आउने भइसकिसकेपछि चाहिँ त्यो बिरामीहरुले त्यसलाई कम गर्नको लागि कस्ता उपायहरु अपनाउन सक्छन् गन्ध आउने भनिसकेपछि चाहिँ यसको पछाडी केही कारण भएर योनि श्राप भएको सेतो पानी बग्ने भएको छ भन्ने बुझ्नु पर्छ त्यो भएर यदि गन्ध आउने छ भने चाहिँ पेसेन्ट पहिले डाक्टर कहाँ गएर आफ्नो प्रब्लम्सको बारेमा समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ जस्तो योनि श्राफको बारेमा हामीले यसको कारण हैन यसको अलिकति डिप रूपमा गइसकेपछि कस्ता लक्षण देखिने र त्यसबाट आउने त्यो गन्धहरुलाई नै हामीले कसरी चाहिँ अलिकति कम गर्न सक्छौ कस्तो बेलामा चाहिँ अस्पताल जाने डाक्टरहरुसँग चाहिँ सल्लाह लिने भनेर यहाँले बताइसक्नु भएको छ हैन यसो गर्दा खेरि जस्तो घरेलु उपचारमा चाहिँ घरमै बसेर यो बिरामीहरुले चाहिँ कसरी घरेलु उपचार कसरी गर्न सकिन्छ अ यसले चाहिँ घरमै पनि हाम्रो घरमै भएको स्रोत साधनहरुलाई प्रयोग गरेर पनि हामीहरुले यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ है अब जस्तै घरमै हामीहरुको सबैको किचनमै हुने धनिया है धनियाको गेडालाई पानीमा राखेर पकाउने दुई चम्मच धनियाको गेडालाई एक ग्लास पानीमा राखेर मजाले पकाउने चिया जसरी नै पकाउने अनि त्यो मजाले पाकिसकेपछि बिहान र बेलुका एक एक ग्लास पानी खाने त्यो गर्दा पनि यो प्रब्लम धेरै मात्रामा सल्भ भएर जान्छ अनि त्यस्तै अर्को हाम्रो घरमै पाइने धेरै जडीबुटीहरू छ जस्तो अम्बाको पात कलिलो अम्बाको पातलाई टिप्ने है अनि त्यसलाई पनि चिया पकाएको जसरी नै पानीमा राखेर पकाएर खाने त्यस्तो गर्दा पनि यो समस्या सल्भ भएर जान्छ अनि हाम्रो घरमै भएको निमको पातहरू पाइन्छ त्यो निमको पातलाई पकाएर त्यो पानीलाई चिसो बनाउने अनि त्यो चिसो पानीले चाहिँ एभ्री पटक टोइलेट गइसकेपछि योनीलाई त्यही पानीले धुने त्यो गर्न सकिन्छ अनि त्यस्तै आँपको भित्रको गेडा 
आपको तो गेड़ा को बाहर को कवर फैलने अने बीचों को गेड़ा ले मज़ा ले पिसेरा पाउडर बनाए रहते पाउडर लाई यूज़ करना पानी साकिंसा अने आर को सितो पानी बॉगने को बेस्ट करें रू उपचार पानी को चावलानी पानी हो चामल लाई तो खाना पकोड़ा की चामल 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 लाई जे आमेर ले बिल के � अंतिम जून पानी निस्किन सा त्यो पानी ने अम्ले यूज़ करने त्यो पानी ने खाने त्यो खाना पानी शेतो पानी बगने समस्या देरे ही मात्रा में सॉल्व पायरा जान सा अंतिस तय अम्रो गांव गर में उन्हें कॉमन जड़ी बूटी बनी को दायरो और दायरो को फुल लाइट ही पेरो अते फुल लाइस सुकायरा रखने अंतिस तय तो गेहूँ को मारी को पात को बीत रहा गेहूँ को मारी को पात लाई जूस बनाए रखा था पानी उनसा ना वे पात को बीत रहा तेरे उटा जेल जस्तो पदार्थ पाएं जा तो जेल जस्तो तो पदार्थ लाई ते जेल लाई ने जिके रखा था पानी यो देरे मात्रा में सॉल्व बाइरे जान सा जूस में इसको साइकोलॉजी इफेक्ट और उसाइन की क्यों � एक्सपोज करना साकी जाए ना तर पेशेंट्स हैं आप ही सफर आर बाई रहा सा उसलिए से दुखा पाई रहा सा इसलिए गौरता तेले गौरता से साइकोलॉजिकली देरे ही नहीं पीड़ित हैं सा पेशेंट आई तीस में से फर्स्ट में पेशेंट ले जो से सफर आर सा जो से योर बाटे पीड़ित था उल्लेख से ही आपने नाजिक को स्वास्थ्य केंद्र में हमें यो बंशम तरह कोई पुरुष स्वास्थ्य कर्मी होने उनसा बने महिला लिए प्रॉब्लम फेज खुले रह बनना सकता ही ना यो से एकदम ही ठुलो चुनौती के रूप में राय को सा तो बने और जो ग्रासरूट लेवल में पेरिफेरी तीरा दुर्गम एरिया गांव तीरा सही महिला रु एक्सपोज़े ही होना सकता ही ना ऐ अंतिस तो कंडीशन में एक तो आपको गांव में तीती पढ़े लिखे को पनी होता ही ना ना इना लॉस होने बायो जहाँ पढ़े लिखे को होता ही ना अनि मेंस्ट्रुएशन बायो अनि तीस पसी से अब अपार डरो रामरो संगे यूज़ करी रहा होता ही ना अनि तीस लाई पनी अब सेनिचरी होता ही ना तो अपार सरो अनि न्यूट्रिशन पुगी रहा होता ही ना चि� जस्तो ये उड़ा लोक लाज को कारण लेकर दाहिरी पनी ये रोग से छुपाए रहे ये उड़ा पीड़ित बीरामी से जाने पीड़ित बार बस ने अवस्था अच्छा है इसमें ये रोग लगी सके पची जस्तो यहाँ ये उड़ा चिकित्सक भागो इस हाल में जो से जस्तो ये उड़ा समग्र महिला आरुले ने एक छोटी ना एक छोटी लाइफ में से � पर्सनल आइजिन मात्रा सर सफाई मात्रा मेंटेन करना साकी हो बने पनी यो समस्या तेरे ही मात्रा में सॉल्व बाहर जान सा अंतिम संग संगे संतुलित आहार सेवन करने पड़े बैलेंस डाइट आफ एम एक्सपेंसिव था ही ना अपने गांव घर में जे फॉली को सा जे उत्पादन बाको सा तीस लाई नहीं मिला इरे खाना साकी हो बने तीस बाटे ने आमिर ले पुकने प्रोसेस तो मात्रा में डाइट और सब पे पुक्सा अच्छा त्यो मिला होना साकने पड़े अने यो प्रॉब्लम इधी देही आले हो बने पनी अपनो प्रॉब्लम लाई जे छुपाए रा रखने पाए ना अये अपनो नजीक को स्वास्थ्य संस्था में जाने जून जून जे हॉस्पिटल सा हेल्थ पोस्ट सा अपनो नजीक में जे सा तैया� तो पनी आज पेरी फेरी में तो महिला स्वास्थ्य सभी सेम सेबी का आरु देरे ने उन्होंने सा वो आरु लाइफ में उड़ा मीडियम बना उन्होंने साकिन सा तीस तरह से अपनो प्रॉब्लम ला एक्सपोज करने पड़े अंतिस पशी वो आरु को स्वास्थ्य कर्मी आरु को प्लान आने साय जानु पड़े योनी श्राप बॉय सके पची सही पाठ्य गौर को मुख में संक्रमण हो दाखिली आई ना रायो धेरे से तो पानी बगी सके पची सही और वो खाल को कई संक्रमण रोग करो देखा पड़ सके पड़ते हैं ना आ तो धेरे खाल को संक्रमण जस्ते ही फंगल इन्फेक्शन बैरल इन्फेक्शन और तो बाप पाठ्य गौर को मुख कई प्रॉब्लम्स आरु आई स तो भाई रो अब क्या कारण ले गर्दा संक्रमण बाको सा तो संक्रमण की की होता काउंस बने को रहते हैं आंची की साकले पता लगाऊं ना उनसा इन्वेस्टिगेशन में ले आगे नहीं बने इन्वेस्टिगेशन आरु बाटे मज़ाले पता लग सा अनितिस को कारण लाइट्रिट करियो बने प्रॉब्लम आफ़ाई साल बाहर जान सा 
यहाँ इसो भनी रख्ता खेल इसमें कुछ किसिम को जीवाणु या सुषम जीव होना सकता कि होते हैं इसको उसमें ती चाहे कस्त हो सूक्ष्म जीव कस्तो भादा नहीं तेल तो हमीर लैबम इन्वेस्टिगेट कर लैब में इन्वेस्टिगेशन कर फंगल एकदम कमन कज बने फंगल इन्फेक्शन हो तो फंगस ने तो पार्ट में एट्रैक एट्रैक करने चांस एकदम धेरे होने तो जैसे छोपे हो हमें कपड़ा छोपे राखे हो संगसंगे ते धे पसीना आने पर हो असले इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन होने चांस तो एकदम धेरे अंदर संगसंगे अरुण जीवाणुर एटैक करें सेतो पानी बग्ने अोनी को मुख को कैंसर भाई पाठे घर को मुख को कैंसर भो तो जीवाणु को संक्रमणक कारण होने हो जो अधिकांश महिला में यह समस्या भई सके अब एक प्रकार को चिल्लो पदार्थ बग्ने भो है यह समस्या ने प्रजनन योनी में अंग में संक्रमण होता विभिन्न खाल के समस्या देखी सके इसको संकेत चाहे कसरी था पाने कस्ता हो मुख्यतया फर्स्ट में तो चिल्स हाई उसको योनी चाहे धे चिल्स अनि रेड कलर को चेंज होने पर हो फोका फोका निस्कने बिबिरा निस्कने तस्त डिस्चार्ज धे मात्रा में होने तेज को कारण इरिटेसन होने तो देखि जो उपचार पद्धति को उपचार पद्धति में अगि योग समस्या कम कर सकता भूक है यह कसरी कर सकता हमें मेरे योग योग कर प्राणायाम कर सेतो पानी बग्ने समस्या धेरे मात्रा में सल्व कर सकता जस्ते कपाल भाती भाई प्राणायाम होस्ति का भाई प्राणायाम होनी सर्वांगासन मत्स्यासन अने शीर्षासन यो खाल योग आसन हो आसन हम पार्ट में ब्लड सर्कुलेसन बड़ी मात्रा में होनी ब्लड सर्कुलेसन धे मात्रा में भैस पीछे सेतो पानी पग्ने समस्या से सल्व भर जोग इफेक्टिव जो अब हमें घर में नहीं रेगुलर रूप में कर सकता जो यो योग हजर कसरी करने जो योग प्रोग्राम हेरे बस्तर अभी मानस भाई योग ने हदसम कम कर सकद रहे वहाँ ठा भो रहा पद्धति को बारे में भादा खेल कतिजना आसन भी कर आऊला तर कति नआला है इसको जो कति टाइम करूर्ने हो कि दिनक करूर्ने हो कि जो ये पीरियड भक्त टाइम में या जी खेल अब जिस ये समस्या अज धे सताइ रखे बेला में मत कर हो कि इसलिए योग हमें प्रिवेन्टिव रूप में लिना सकता क्यूरेटिव रूप में लिना सकता मैं अगि योगासन हमी प्राणायाम रेगुलर गयो प्रब्लम शरीर को शरीर को लगी फायदाजनक तो नहीं तो संगसंगे रेगुलर गयो सेतो पानी बग्ने समस्या होना सकता यदि यह समस्या छोड़ी यो योग आसन प्राणायाम कर प्रब्लम सल्व भर जा अब प्रब्लम अब कसरी करने भाई कुछ हमीर रेगुलर बेसिस में नहीं पर्व्रीडे बिहान को टाइम में कर नाम हो रहा एवरी आसन लाइन सात देखि दस मिनट कर दिन को सात देखि दस मिनट छुटाएर इस दस मिनट तीन चार वा आसन गयो पुग्स अवश्य यहाँ समय का धन्यवाद धन्यवाद दर्शवेन्द्र भर्खर मात्र हमें यहाँ योनी होने योनी श्राप के बारे में एक जानकारीमूलक रिपोर्ट र इस संबंधी गुराका प्रस्तुत कर सकता सौ अब पालों यह हप्ता भरी स्वास्थ्य क्षेत्र में भैया विभिन्न गतिविधि को
ललितपुर जिला में गर्भपतन कराने के संख्या कम हो लमो अवधि को अस्थायी परिवार निजन को साधन प्रयोग बढ़ा गर्भपतन कराने के संख्या कम भईर जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय ने जना आठ वर्ष पहले यह सेवा शुरू हुआ को संख्या भा अर्भपतन कराने के संख्या आधा भा कम हो आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर तिरहत्तर में दुई हजार चार सौ छ महिला ने गर्भपतन कराया दुई हजार पैंसठी में सेवा शुरू हु पांच हजार तेतीस महिला ने गर्भपतन कराया थे गर्भपतन कराने महिला को संख्या घट्द जानू कार्यालय को सफलता नर्सिंग अधिकृत अंबिका पांडे ने बताने अब महिला में अस्थायी साधन को प्रयोग बढ़े अनिच्छुक गर्भपतन को संख्या घटे हो सरकार ने यह सेवा शुरू कर गर्भपतन सेवा दिने सूचीकृत संस्था शहरी क्षेत्र में मत सीमित भे अमीण क्षेत्र समेत पहुंच बढ़ाइक कार्यालय काको साथ सोलुखुम्बू का सत्ताईस वर्षीय मदन पाखरीन को दुबई मृगौला फेल भो चिकित्सक ने बताए पी उन खर्च जुटाने चिंता ने पिरोले कृषि करें जेनतेन चार जना को परिवार को जोहो करखरीन ने साउन महीनादी काठमंड को वीर अस्पताल में मृगौला को उपचार कराने सिलसिला में करीब तीन लाख रुपया खर्च कर सकता उन्हीं हाल काठमंड को राष्ट्रीय मृगौला उपचार केन्द्र वनस्थली में उपचारार्थ तर उसंग बाकी खर्च जुटाने कुन आर्थिक स्रोत छेन अब को खर्च कसरी कहाँ लियाने सरकारसंग गुहार कर मदन पाखरीन त उदाहरण मात्र होनी जस्ता हजारों मृगौला पीड़ित रजारों बिरामी उपचार नपाएर अकालम मृत्यु रोज्न पड़े नेपाल प्रवृति को विस नधुमेह का बिरामी को संख्या बढ़ते जानू उच्च रक्तचाप फरक बांचने जीवनशैली बढ़्द शहरीकरण का कारण दिनानुदिन इसी रोगी को संख्या वृद्धि भईर तर सब को पहुंच में अस्पताल को सेवा सुविधा छेन होना तो ये बेला मृगौला प्रत्यारोपण कर धरें सुविधा प्राप्त भैया सरकार ने साता को तीन पटक 
निशुल्क डायलाइसिस को व्यवस्था गरेको छ सरकार को निशुल्क डायलाइसिस पछि बिरामीहरूलाई राहत पुगेको छ तर यो प्रविधि निकै खर्चिलो हुने भएकाले निशुल्क प्रत्यारोपण गर्न अर्थात मृगौला सम्बन्धी रोग नै लाग्न नदिन देशव्यापी रूपमा जनचेतनाका कार्यक्रम गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ पहुँचवालाले राज्यको ढुकुटीबाट करोडौ उपचारका लागि खर्चिरहँदा सर्वसाधारणले उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ सरकारले पहुँचको भरमा भन्दा पनि सबैलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्ने र सबैलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च निशुल्क गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाई छ नेपालमा ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन जहाँ जहिले पनि लागू हुन्छ जबसम्म यो प्रवृत्तिको अन्त हुँदैन तबसम्म सर्वसाधारणले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने नै हुन्छ दर्शविन योसँग हामी कार्यक्रम कन्तेमा आइपुगेका छौ र कार्यक्रम कन्तेमा हामी मानव स्वास्थ्यलाई उपयोगी हुने विभिन्न हेल्थ टिप्सहरु पस्कने गर्दछौ अब पालो हेल्थ टिप्सको भर्खरै जन्मिएको शिशुको स्वास्थ्यको ख्याल गर्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ शिशु आफ्नो कुरा अव्यक्त गर्न असमर्थ हुनाले केही कठिनाइ पनि हुन्छ यसैले शिशुको हेरचाहमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ विशेष त मसाज राम्रो तरिका हुन्छ मसाजले बच्चालाई आराम दिन्छ जसले उसलाई राम्रो निन्द्रा आउँछ शिशुलाई पूर्ण मसाज गर्ने खुट्टाको मसाज बच्चालाई मसाज उसको खुट्टाबाट गर्दा राम्रो हुन्छ बच्चाको शरीरको अन्य अंगहरूको तुलनामा खुट्टा कम संवेदनशील हुन्छ आफ्नो दुई ओठै हातमा तेल लगाउनुहोस् र यसलाई बच्चाको एउटा खुट्टामा लगाइदिनुहोस् दुईटै हातले विस्तारै विस्तारै बच्चालाई मसाज गर्नुहोस् यसपछि अर्को खुट्टामा पनि यही प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस् घुडा तथा औंलाहरूमा मसाज बच्चाको एक खुट्टा आफ्नो हातमा राख्नुहोस् त्यसलाई एकदम आरामले हरेक दिशातिर चार पाँच पटक घुमाउनु होस् यसपछि घुडा औंलाहरूमा मसाज गर्नुहोस् खुट्टाको पन्जा बच्चाको पन्जा आफ्नो औंलाहरूको अगाडिको भाग र बुढी औंलामा राख्नुहोस् यसपछि माथिबाट तलतिर हल्का हातले मसाज गर्नुहोस् यस प्रक्रियालाई दुबै खुट्टामा दोहोर्याउनुहोस् पाखुराको मसाज बच्चाको पाखुरा आफ्नो हातमा राख्नुहोस् फेरि बच्चाको पाखुरादेखि तल हत्केलासम्म माथिदेखि तलतिर मसाज गर्नुहोस् हातको मसाज आफ्नो बुढी औंलाले बच्चाको दुईटै हात र हत्केलामा वृत्तकार मालिश गर्नुहोस् औंलाको मसाज दुईटै हातहरूको औंलाहरू एक एक गरेर आफ्नो हातको औंलाहरू औठामा राख्नुहोस् यसपछि औंलाहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै तान्नुहोस् र फेरि छोड्दै जानुहोस् अनुहार र टाउकोको मसाज आफ्नो बच्चाको टाउकोलाई पछाडीबाट समात्नुहोस् यसपछि त्यसको स्केलमा औंलाहरू चलाई हल्का मसाज गर्नुहोस् यसपछि बच्चाको आँखी भाउमा मसाज गर्नुहोस् बच्चालाई आँखा बन्द गरी नाक र त्यसको छेउछाउ र गालामा मसाज गर्नुहोस् यसपछि इयरवल्समा मसाज गर्नुहोस् छातीको मसाज बच्चाको दिलमाथि आफ्नो हातहरू प्रार्थनाको मुद्रामा जोडेर राख्नुहोस् अब आफ्नो हातहरू आरामले खोल्नुहोस् माथिपट्टि बिस्तारै बिस्तारै मसाज गर्नुहोस् हत्केलालाई हल्कासँग हात बच्चाको छातीमाथि राख्नुहोस् हस्त कार्यक्रम माउन्टेन हेल्थ एक्स आजलाई यति नै अर्को हप्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण खबर लिएर उपस्थित हुनेछौँ आफ्नो स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता यही भन्दै म विनीता आजलाई बिता चाहन्छु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते